Okay, ya mirema saa tulikuwa na nduthi. Tulikuwa na nduthi na tulikuwa na beste yangu mmoja. Mimi ni kadere wake na yeye ni striker, unaona? Saa tukienda hiyo area tukipata mtu yote ametuwekea pena. Ile design unatumia simu hivi ama ile kwa ma, iko kwa masikio ama iko kwa donju. Tunasema gani donju area za hapa. Unajua vile tutaitoa bila kushuka juu ya hiyo nduthi ama bila kungangana na wewe. Eh, ni mimi nakukaribia na jamaa kama alikuwa shakuona simu ataitoa tu soft kwa mkono yako na si hata ni mtu mmoja tunaweza toa hiyo area na tuende area nyingine wakati sasa huyo sasa alikaribia hiyo chuo akapiga risasi zingine mbili ikakuja ni kama imemgo imemgonga na siku juu anga imemgonga juu mimi niliona anga amedunda na mimi niko kwa hiyo kona nyingine ya juu mimi nikadhani labda hata ameanguka ame anaamka juu hizo mali milioni za risasi bado unaona na mimi vile nilikimbia nikafika mpaka huko chini roe na nikavuka roe nikavuka hiyo side nyingine juu ya maji si deep sana ni mali inaweza kufikia hapa juu ya juu ya nini magoti <coughs> nikavuka nikaenda kabisa karibu sana bro ah uh, kwa majina kamili mimi najulikana kama Titus uh, labda kwa niaba tu ya mtazamaji iweze kumweleza majina kamili ni nani umezaliwa wapi ukalelewa wapi na maisha pale home ilikuwa je tu bro until ukakuja kujikuta kwamba umeingia into crime karibu asante mimi naitwa weekly for chien hizo ndio id name zangu lakini yeye anaitwa scarface ska scarface <laughs> scarface eh na babu kwa by the way naona ska ni mingi kwa uso bro yeah niko nazo Skani mingi uko na ska hata zihesabiki eh uko na zingine hadi huku huku kwa magoti yani ni za moto kuchomwa hapana ni za kutafuta do tu za kutafuta do eh kulingana na hiyo nje ya kutafuta do lazima ujue utachunu au mdoga ngo kangoto ama unaweza aenda uko sekurudi bado eh au tuanzishie mapema peleke pole pole rudisha tu ngepa yako rudisha ngepa yako pole pole tu tuendelee sasa na riba so bro pale pale ndio maana kwanza kabla kwanza tuingie pale ndio maana jina scarface ilikuja sababu yeah. zizo scars yeah jina scars jina scars yeah nimekugundua kwamba ghetto lazima ukue na jina jina extra yeah hiyo ni sababu ya kikazi ama ni kodi ya kazi Unajua kuna jina zingine zinakuja tu jina kaska imekuja kulingana na hiyo situation vile ikuja ikakua. Alafu sasa hizo marks zilibaki. Wakanitaskana na nikakubali juu sina tatu. Sasa nikakubali sasa mimi ni scarfs. <laughs> right. So pale home uki grow bro wazazi walikulea aje. Alafu pale shule walimu nao wakakuweka aje. Licha hayo yote ukakuja kuja kujikuta kwamba umeingia into crime. Mi naweza kuambia kifamilia unajua nimelele nasema naweza sema nimelelewa na single mother cause budango ali dead 207 hiyo wakati wa mongechi wale mamongiki. Au mamongechi ndio walimaliza budango ilikuwa aje kwanza. Ulikuwa mkubwa ile wakati? Hapana by then ilikuwa primary level. Ilikuwa bado kwa mkono ya ya wazazi. Yeah. Okay. Pole. So after alikufa nikabadilishiwa shule nikapelekwa shule ya Ocha. Lakini nilikuwa bado ni boarding school huko. Nilikuwa nakaa huko. Kifunga ndo nakuja Nairobi ama tukifunga kama sina fare naenda kwa Shosh. Jishosh bado yuko mbali na hizo maeria sana. Eh. Yeah. Okay. So shule ilikuwa after after not shule after dad ku, ku pass life ili change kidogo ama ilikuwa tu ile ile yeah life ilikuja jo ikabadilika juu yenyewe dad ndo alikuwa breadwinner alafu sasa tunaona ameenda mm-hmm. so unapata mama lazima changamke lakini bado katika wala kati ya kuchangamka lazima anzie steps ndogo juu yenyewe ni amepata msiba amekuwa na msiba amechanganikiwa kidogo tuko na yeye hapo bado si tuna tunadai achangamke sasa inabaki anaenda 
kufulia wa mama wengine wanipata na kishafu anapewa cha na zapewa chakula ama pewa do na zingine anapewa do na chakula anatuletea lakini sasa vile tuna grow grow hivyo ukishafika wewe ni wewe ni boy na ukishafika mahali age fulani kuna zile pain za family unataka nga utaki uende through unataka ukae mbali nazo kidogo mm-hmm. unajaribu kujitoa kwanza kwa family una stick na mamurio yako siki area tunasema anga tuna stick na gang mm. sasa unapata hapo kwa gang ndio utajipata we umeingia crime mama kama hujaingia crime umeipata kitu yote unaweza fanya lakini most wise kwa kwa nini kwa area yetu possibility ya kuingia crime iko juu sana mm-hmm. eh that's why unapata mtu kama mimi nilijipata niko ndani ya crime na ni mambo na kusurvive eh so kuingia crime kwako ilikuwaje ulishtukiaje tu umeanza scene ya kwanza ya pili na ushazoea scene zile anza pole pole juu unajisikia kwanza obviously kwa kwanza mtu yote akikuumiza akiumiza na siku ya kwanza anakuanga na vitu mbili anaski ana feel kuna ile uoga ukikumbuka Kenya ulifanya lakini kuna ile bado ile ile courage uki kum, ukiona Kenya umepata kutoka kwa Kenya ulifanya unaona so unaweza pata ndio ilienda uka kakata mtu labda na ukachukua mali yake ukienda na mali yake utaenda utafikiria yenyewe eh nimemkata lakini fact ni moja nimemkata na nimechukua kifaa yake nimeuza miti kumi. kumaanisha ni kitulia kidogo tena bado naweza kata mwingine unaona lakini fact ni moja crime huenda ikichange hapo mbele mambo huenda ikibadilika wezi anza vile uli, vile ulianza ndio baada ujipate yote mimi nikiingia kwa crime siku wa hivi mimi nimekuja nimejipata nimepigwa mob Miss JP Gorisasi lakini best yango shape pigo risasi tukiwa na eh ilikuwaje hiyo ilikuwa ni usiku tulikuwa pande ya Juja Road na Juja Juja Road iko divided into two kwa hiyo side ya Maya Force na kuna hii side ya Ghetto chini so unapata tukiwa hii side ya tukiwa side ya Ghetto si ni kabarabara tu kamepitisha tumeza vuka hiyo side nyingine tufanye scene na turudi area yetu na tuingie chini na tutapatikana eh ju sim juja road nimepiga sim kadhaa juja road mimi nimepiga sim za siwezi kuambia ni moja mbili ama tatu lakini juja road ilikuwa shamba ya yeah, naweza sema ilikuwa shamba ju bado kuna wakati hizi wakati wa campaign tulikuwa tumeomba kazi kupata kubandika hizi maposta saa tulikuwa watu waine tuko kwa tu divided kwa watu wa kwa groups mbili juu tunaenda wawili wawili sam mtu mmoja anabeba posta mtu mmoja anabeba ile mkebe ya ya nini ya kukoroga ya kukoroga nini hiyo gum eh ya gum so si unaona hizi hizo maposta za za hizo za my election sana sana unazipatanga ukilala unapata uliacha mlango poa lakini ukiamka utapata mastika hizo kazi tuko tunaifanya usiku sasa So unapata kuna siku moja tulikuwa Juja Road. Mimi na beste yangu. Hiyo beste yangu sasa yako ndani. Alibambo. Tulikuwa Juja Road. Sasa tumeenda tukapiga mastikas. Juja Road ni refu. Tulienda mpaka huko pande ya Dhai huko chini. Na tukaeka mastikas. Sasa tukirudi, ilikuwa ni on Friday. Beste yangu akani akaniambia, "Juku na watu wenye walikuwa na kamu. Nao watu walikuwa ni wanaume." na wanawake walikuwa watu totolea mtu kumi. <coughs> Beste yango kaniambia jo yenyewe tushaweka hizi maposta do itatokea saa hii. Do lazima itatokea masa ingine. Sasa si unaona watu wenye wanakaa hawa acha ni kuonye. Acha ni kuonye. Sasa si akavuka baro. Na ujue ni masaa ya saa sita saa saba hapo kielekea huko masaa nane unaona? Kidogo akaenda kama ameguza kiuno na kawaambia kila mtu asima kila mtu asima sasa mimi vile niliona kama mtu mmoja amesimamishwa kama mtu watu kumi wamesimamishwa na mtu mmoja acha mimi nikavuka sasa ujua tuliwa push mpaka kwa kona ya ukuta ya air force 
kufika hapo kwa kwa hiyo ukuta ikabaki watu wametulia si mimi nikazunguka jumbe stay yangu kwa mbele yao mimi nikazunguka na isa idingine nikatokea sana nyuma yao nikaanza kuwaperea mbaju nilianza na mabuda ndio nikianza na mama adhe au mabuda wata wataleta shida ndio kianza na mtu mwenyewe unaona anaweza leta shida huyo mwenye ako na yeye atatulia sasa mimi nikaenda kwa mabuda kwanza na nika kulingana na vile huyo best yangu alikuwa amewachukulia cover walikuwa wametulia kabisa ilibaki tumetoa hapo matenje zao zote tulitoka na smartphone kumi na tuko watu wawili na bado ujue hiyo usiku tulikuwa kazi tulikuwa tunafanya kazi ya posta saa shida ilikuwa niyo pesa ya posta iko inakuja saa hiyo ilikuwa inangojewa so unapata hiyo ni kama tu pressure juu ulikuwa ndio kazi unajua yenyewe umekuwa kazi lakini meanwhile bado uyuko sure vile lazima sasa bado utafute ingine sasa hivyo ndo tulianza cream pand ya juja road na ikakuja ikakuwa imeingia mpaka kwa akili yetu design ah siku yani yezi isha kama atujapanda juu lazima tupande juu juu sasa si tuko madhare na juja road iko tu hapo juu ya force unaona na unaona masoja sana sana wa shughuli kangi na mambo ya crime wa ukuja tu kukataza lakini sasa kuna kuanga na masanse wa kuizo ma area hiyo area mkishazoea <laughs> na mmezo yanga hiyo area mkienda lazima mtakuja na do unajua kwanza kwa life na kuanga ile design yao ukilelewa na umelelewa na maisha hivi hivi ukipata do unatamani ingi kitu yenye au hujapitia home so unapata kishazo yanga do zinatoka pale lazima utapanda hata kama sio saa hii lakini itakuwa na masaa ya lazima utakuwa huko na huko sasa shida ni moja tunapatana na watu different utapata kuna watu wengine watu wanakujua labda wametoka tao wameshuka kwa stage mwendo umedunga watu mmoja ama wawili wenye wameshuka kwa hiyo gari kuna yule atakuona na kuna yule kuna yule atakuona na anze kukuivishia na kuna mwenye atakuona ingizie na atulie inalingana ni wewe mwenyewe amona ukidunini sasa si tuliko tunafanya kitu hadi nakuwa ni kama utaogopa kusema juu tukikusupport wewe ni mtu mmoja lazima tukupea steps na tukikupea steps kaa kuna mtu mwenye alikuwa na wewe na kwa nyuma yetu akiona sini anakosa chance ya kukusaidia eh kitu sana sana si tuliko tunaenda tuko tu, tunatumia bunduki lakini tunatumia kisu na kuwanyonga na tunawanyonga hadi mtu anazima eh na nyonga mtu hadi anazima na tandaza hapo chini na tunachukua tenje na tunachukua pori na tunaenda kusaksiwa mbele na tukipata uradi ni sawa tukikosa uradi bado tunaru tunarudi na hata kuna watu wenye wanafanya mabizi kwa hiyo area akikuwa na hiyo area lazima uone analenga hata Kenya alikuwa anafanya kusoma ya kwanza jua anajua lazima utafanya kitu kai eh yeah. so juja road imekuwa ni busy yani tulikuwa tushae kanga mind huko ndo ndo inatoka ah uh kwa sinta ambazo umefanya niko sure kwamba tunataka tujue scarfes maana kwezi niambia ile ni kupigwa mara moja kupigwa yeah. mara mbili uko na scar more than 10 kumi kumili yako mm. maybe ukitaka tu kutuelezea kwa hizo scenes ilikuwa umeenda wapi ukapatikana kuchomwa labda hivyo vyote hebu tueleze ilikuwa je hizi scars zote ambazo ziko kumili yako bro skazi nimepata nimepata kwanza ni kuna yenye nilipata hizi area za Mirema hapa Kasarani. Kuna mbili nimepata West. Tuanzie ya Mirema alafu tuende West. Okay, ya Mirema sasa tulikuwa na ndudhi. Tulikuwa na ndudhi na tulikuwa na best yangu mmoja. Mimi ni kadere wake na yeye ni striker, unaona? Sasa tukienda hiyo area tukipata mtu yote ametuwekea pena. Ile design unatumia simu hivi ama ile kwa ma, iko kwa masikio ama iko kwa donju nasema gani donju area za hapa najua vile tutaitoa bila kushuka juu hiyo ndudhi ama bila kungangana na wewe eh ni mimi nakukaribia na jamaa kama alikuwa shakuona simu ataitoa tu soft kwa mkono yako na si hata ni mtu mmoja tunaweza toa hiyo area na tuende area nyingine sasa kuna siku nyenye tulichukua alikuwa ni mtu mfore na si Kenya tulimchukua tukachukua tenje yake kumbe kulikuwa na ndudhi na tufuata nyuma na ni kama aliyo, ali, uwe jamaa wa ndudhi aliona simu 
na yeye akasikiza jamu wa ndudhi wakatufuata <laughs> saa kutufuata tuka tukatoka hiyo area ya Mirema tukarudi hivi kikasaji tulikuwa tunataka tume tena kitu kingine hapo kasa kwa roundabout eh juu kwa tumezo ya ukienda unarudi na kitu moja lazima ukienda urudi na mzigo wenyewe hiyo ndudhi hata kama ilikuwa imeharibika mwenyewe ajengwe doza kuuma uma na bado ndudhi itengenezwe na mafuta iko kwa ndu so ukienda hivyo round lazima upige shughuli kaa ya kibuda tu uenda upige shughuli za kibuda juu hata kuna simu zingine ukitoa hivi we mwenyewe unaboeka eh na kuna simu kishika hivi hata kama ulikuwa na nyingine ya udu itabaki tu umeenda home juu umeshaumwa do saa hiyo siku tukiwa huko tuliuma hiyo simu o jamali tufuata na mse wa ndudhi na no mse wa ndudhi alikuwa amelia tukifika stage liliangalia na scene tukifanya na ndio kwa maana alijaribu kusaidia huyo mse tulimuhibi juu alikujanga wakatokea mbele yetu saju ndudhi unajua mki mtu akikuja kudunge mbele lazima uta lose balance kidogo hiyo ku lose balance wakati bamba kwa kuwa tunapigwa nikapiga pigwa kidogo na tu, juu tulikuwa kando ya stage tukaingizwa station ingizwa station hiyo mwenye niko nimeibo ya nimeibia tenje hiyo fala wangu atenje akaingia na sisi plus hiyo sasa mwenye alikuwa ametubamba Jiyo area vile tulianza kupigwa kulikuwa na masanze na ndo walinitoa kwa area kwa mkono ya mob. Jiyo wenye walikuwa walinishika mara ya kwanza Uli, alikuwa ni mtu wa ndudhi na mwenye tenje. Na vile walitudunga walianza wao. Oh. So vile wamenipiga piga kidogo na vile watu wanajaja hiyo area kasa kulikuwa na makarao wako on plane. Walikuwa tu hizo ma area. Si wakakuja wakanishika, wakaniingiza ndani. Wakaambia huyo jamaa ende andikishe statement akaandikisha statement na mimi sasa sikupele kwa kotini juu before hadi nifikie hiyo level ya kwenda kuiba huko nje kuna wale watu moja mbili part of family ama society malinakaa kuna wale watu nimelana nao kuna ngori di noma ngori za robbery na ngori za preparation si ngori za kwenda kucheza cheza flat inafaa kibambo na robbery na wewe ulikuwa nilikuwa na kuibia ni kuingiza box hadi ukubali ku withdraw case ndio mimi siende nda saa mimi vile niliingizwa huko ilibaki niongea na huyo mwenye niko nimempona nikamwambia mimi hata ni mara ya kwanza nimekuja huku na huyo rafiki yangu ndio nilikuwa nimembeba akavuta simu yako lakini nataka utusamee nataka utusamee withdraw case akakata akasema kama tumpea simu yake na tunamjenga doni sawa Sisa ika kwa ni hivyo nikamgeido na nikasema akarudishiwa simu yake akawe withdraw case so sikupelea kwa ndani mm. eh yeah. na hiyo ilikuwa ni ska nyingine ya ya huko nyuma ndio hii focus okay hiyo ni ya nyuma sasa hiyo ni ya nyuma mm-hmm. sasa hizi za mbele kuna mm-hmm. hii mm-hmm. hii ni ya Jomsaga hii na kuna zingine za WST Peleke tu, tupeleke tu za West turudishe John Saga hivyo tu. Sasa West tulikuwa na Jomini sana sana. Nilianza kupona area yangu baada ya kuona hiyo area kumeivisha sana. Nikaanza sasa kupona hii nje. Nikaamua sasa nikaenda nikakombolesha ndudhi na nikakuwa nikaa nafanya kazi ya stage lakini sifanyi kazi ya stage. Unaona? Ndiyo niko kwa stage lakini sifanyi kazi ya stage. Jio mwenyewe hiyo ndudhi ana dai punch jioni. Hiyo ndudhi inakunywa mafuta na bado mimi na dai do. Eh. Sasa napiga hesabu naona nikishapata doza mwenye ndudhi zangu niende nijitafutie vile ndajipa. Mm, bora niko na mafuta. Sasa nikishapata hiyo 500 nipe mwenye ndudhi. Si bora niko na mafuta. Ndaita moyo wangu tuende WST. Sasa tu kuna siku sawa tulikuwa WST. Hiyo area ya Sarit Center wako ka slope kitoka kwa roundabout hivi kuna ka slope kabla hujateremkia huko na inazunguka zote west gate sasa tukiwa kwako ka slope kuna mali tulienda tukapata mtu ametuwekea pena tukachukua hiyo kifaa kumbe kuchukua hiyo kifaa huyo jamaa na yeye kutoka hiyo area juu tulikuwa tushazoanga lazima tukienda tutarudi kwa tunaokota nyingine juu tutaki moja tunadai tunadai yani ile kitu tukienda mwenye ndudhi ya kuyakopoa na ndudhi kwa na mafuta sasa unaona lazima tujirepoa bado tuko watu wawili 
Sasa tukachukua hiyo simu tukazunguka tukatokea hiyo round about ya juu tukazunguka tukazunguka west sasa tukawatupisha tena rada kidogo kumbe tukirudi sasa tukirudi sasa area sasa tukiendea west gate ule fala moyo tulikuwa tumemchukua hako ametoka hiyo area alituona na akaona nduzi akakomboa ndo zingine sasa akatufuata bila litufuata sasa unaona west gate ukitokea unatokea huku kitokea ile barabara ni straight hapo juu kwa mlango ya west hapo sasa ndo tulikuwa tumalizia shughuli ya mwisho na turudi home kaenda kidogo hapo mali watu wanatoka anga saidia mall wakivuka kwa paki kuna mzama alikuwa ameshika hivi iPhone 14 na beste yangu alikuwa ameiona sasa mimi nikakimbia kufika hapo kando yake nika slow down kidogo nikachukua kumbe huyo jamaa mwenye alikuwa ametufuata ni kama alikuwa ameshaonya shauma sanze nikaa tumempo tumempoona so tulichukua hiyo simu na tukutoka nayo hapo kabla tujavuta nitoke kwa hiyo junction ya mbele Makarawa litokea mbele katushika. Sasa kutushika na huyo jamaa pia alikuwa amesema tumempona. Kuna watu wa ndupi wako hapo. Sasa sikakuwa ni vita. Nikapigwa vita. Nikapigwa mob. Kitwe kaka ni kama nimefura design nyingine. Sasa masanse wakaona ni kama tuna dead juu bado walikuwa wanataka kutuchoma. Na walikuwa wanataka kutuchoma na mafuta ya ndupi yetu. Sasa sanse walikuanza juu vile huyo au mafala alianza kuchukua kwanza nduvi masanse walikatana na nduvi waliona ni kama pia hao wanataka kuiba hiyo ndu sasa juu nduvi ni yetu na si ndio tumebambua naye na kuna mwenye ametufuata anasema tumemuibia hapo nyuma na tena kuna mwenye hapo hapo mbele yao masanse tumevuruta simu na ingekataa kutoka sasa imekuwa ni kama huyu anatuongozania na masanse sasa pia wanatupiga mboko unaona sasa hao majamaa vile walitupiga kwa ni kama sasa tunaanza tumelalishwa hapo chini walianza saa kwenda kuchukua ndudhi watoe mafuta makarao wakakataa unaona makarao wakakataa hadi wanalia wako na mafuta zao wanatafuta kachupa chupa hadi ya chupa kadogo tu kakubeba teka wei ya soda weke mafuta watu mwagili kidogo kwa huma sanasei kakua wamejamu wametuchukua wamegitana tukuingizo kwa gari kapele kwa parklands police station kufika kuna madamu tulipata huko kwa hiyo madamu kulingana na vile sasa ile vita tulikuwa tumepigwa niko na niko na bleed sana jiwadi ngo nilikuwa nimevaa nilikuwa nimevaa yellow na nilikuwa ni bright na hiyo yellow vile sasa damu ilikuwa imemwagika hadi ndio mimi mwenyewe nimeumia lakini akili yangu mimi mwenyewe hata sifikiri kwenda hosi nafikiria tu vile nafanya jitoe sasa kufika hapo station vile leo madamu alisema tusiingizwe sel tupelekwe MSSF mimi niliona nikaa ni muungu juu. Si tumetoka Madhare na hiyo MSSF niko huko Madhare. Juni ile usi ya Blue House. Sasa tukaka tumepigwa tumepigwa West. Tumeacha ndudhi West na tumeumia huku tukiwa tu huku West. Tunapele kwa MSSF alafu tena watoke na sisi huko waende na sisi tena. Sasa tukapiga hesabu ya vile saa tutaepa huko. Sasa si mimi nikafikishwa huko best yangu juu alikuwa muumizwa sana. Jota alikuwa amevunjwa mguu. Kiongezi wa maji hapo kuna Karuma hapo hivyo alikuwa anaongezi wa maji bado juu alikuwa pia ame bleed. Mimi nikaambia nasi mwenye alikuwa anatufanyia. Nikamwambia mimi mali nilikuwa tulikuwa tunaiba na ama jamaa ametuumiza na hatutaki waenda na sisi. Jua shaba mbandu yetu acha acha nipatie tu time kidogo kidogo ya katoka kaniacha kwa hiyo room nikatoa tu jacket hiyo yangu ya yellow nikaihanga hapo kutoka nje nikapata wale masanse wamekuja na sisi je liko masanse watatu dere na wengine wawili walikuwa na sisi nyuma wote wamerudi hapo kwa cabin wanaongea hapo pia wameshikilia hiyo kio sawa nimetupea mbo si mimi nikatoka hosi na nikaipa hosi hivyo na nikaenda home lakini shida ni moja hizo my injuries zilienda zikaniumiza zilikuja sasa juu siku hadi siku dunga ngo shindano niko hadi <laughs> nilikuwa na wasiwasi niko naona ni kama watu watatuchukua taika baki tumeepa na hiyo ndio hiyo ni mara ya kwanza nikipigwa pande ya west eh <laughs> tupeleke john saka okay john sasa bado tulikuwa na ndudhi tu john bado tulikuwa na ndudhi na tulikuwa tunavuruta kitu ya mtu bado ilikuwa bado ni tenje na yote nje tulivutanga na ikakataa bado kutoka ikadunda kudunda sasa 
nilikuwa nilikuwa na slow down kidogo mori wangu waichukue lakini kulingana vile mwenye simu alikuwa na kimbiza hiyo tenje ikakuwa mori wangu ameogopa kuruka ananiambia tu anda tu anda saa tu anda tu anda lakini huo jamaa amekuja kama bado ame grab ndu ndu sasa ku grab ndu tukangangana 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 nikamtoka kidogo kumtoka kuna sinaona juja road ni two way kuna kushuka na kupanda nikaingia kwa laini vibaya na kuna mwenye alikuwa na shuka akienda raonda sasa juu si tuko tunapanda akanigonga na ga, alikuwa na gari akanigonga di nikatupa rada design mpaka nilijipata tu niko usi nilijipata tu niko usi sikujua ndudhi mendaje sikujua best yangu kwa wapi lakini mi mwenyewe kufungua macho wenyewe nikaona hapa maliniko hapa nikaa niko usi na yenyewe nikiangalia na yenyewe niko usi so hizo ndio hizi ni hizo za hizi ni hizo za John Sanda oh <laughs> So bro ushaifika situation ambayo wasa wamekuvuma wamekuvamia umepatikana and then labda wanataka wacha ile yenye walikuwa nakutafutia moto ile yenye already maybe washa prepare mpaka unitakana uchomwe ushaifika situation kama hiyo Sijaifika situation kama hiyo lakini nijai hati ya situation kama hiyo hiyo design ya Mhm unaona hiyo wakati ni kuna wakati bado nilipigwa juu jaro bado tu juu hiyo si hizo si za uwizi. Sasa hiyo siku kuna best yangu alikuwa anafanya bash yake kesho alikuwa na celebrate birthday yake. Na bado nilikuwa na mabandages. Huyo best yangu alikuwa na anaitwa Mavo. Tulikuwa tumekaa naye mahali tumekaa ananiambia yeye kesho ni bash yangu na sina do. Nataka niamke mapema John kwa bado na nduzi. Nataka niamke mapema nikatafuta do. Mimi nikamuonyesha siwezi ingia juu ya hii manini macho unaona juu niko na mabande unaona sasa ikakuwa yeye atatafuta striker mwingine alikuwa na insist tuende na yeye jo alikuwa anajua mimi ni striker unaona na ananiamini anajua mimi naweza vuta kitu ama naweza mbeba na avute ki sasa akaniambia yeye si kesho tuende ati hapana kumbe alikuwa na best yake bado alikuwa anafaa kwenda na yeye sasa kesho yeye kuenda mimi nikaa mka asubuhi ni upata best yangu vile tu vile tu alikuwa amevaa tukiwa tukiwa na yeye jana usiku napata amepostiwa amechomwa na ndudhi hapo pango hadi nikaona ni kama vile sasa alikuwa ananiambi juu bado nilikuwa nimehatia sin kama hiyo ya kuchomwa na nikakuwa niko na bandage na bado alikuwa anadia tuende na yeye nikukataa nikataa hiyo vile alienda kurudi nilikuwa naona ni kama nilihatia kidogo sana kwa hiyo design ya kuchomwa yeye yeah, nilinistua juu alichomwa vile tuli vile tu alikuwa amevaa yani tuko na yeye hadi jana hiyo siku tumeka naye mpaka saa tano usiku asubuhi nikiingia hivi as, nimeamka na ingia hivi net napata watu wameandika RIP mavo na shindwa he na mbo guy amechomo na hadi kuna video kuna evidence hadi nikastuka oye pole it's okay so um Uh, ni kushua kwamba kuna pia scenes ambazo umepiga zikawa successful. Yeah. Uko nazo? Maybe. Yeah, kwanza scene kadhaa zinakuwa successful. Mhm. Mm Since that hizo za teamwork. Ukisema teamwork kuna maanisha nini? Na maanisha za food farm kwa ground. Si mambo na mambo na ndudhi. Mambo na ndudhi naona hiyo ni watu wawili ni Kadere na Striker. Mm -hmm. Sasa kuna timu wako mpaka kuna wale tunaingiza hadi Madem. Eh. Yeah. Tell us. Eh yeah, because for example kama tuko watu wa ine. Wa vijana watatu na dem moja. Na tukuna mahali tunajua kuna uradi. Hatuwezi kuja tukudunge mchana. Juu obviously hiyo ni area yako, unaona? na labda mchana tutapata majirani wako pia labda wako wako na wako wako area ama kuna watu kwa hizo hizo ma area kuna watu so unapata tunatumia dem na kuja usiku si dem wako na kawota kant anaweza kuja kubishia mlango kama wewe mwanaume na tunajua vizuri kwa hapo atakubishia mlango akwambie hebu njazie maji kwa hiyo water kant wewe time tu utafungua mlango ukienda kumtu obvious unaona mimi nikikuja nikubishia utafungua Eh, na tudai tusumbuane tunataka tutumie tu tutumie tu hiyo space kidogo tu tukupie tukuchape hivyo tutakadwe maliza 
Lala kikuja kubishia, wu kifungwa mlango tu. Hivo. Tunaingia na ye, na ye, na wewe. Inakuwa sasa situation hapo ni wendo utaitengeneza ama ni situ itengeneze. Woki hold na utulie. Situ tuachukua kenya tunadai na tutaenda. Lakini kama utakuwa umekaza, jovia situwezi kuja kwako kama tuko mkono tupu. Lazima kuna vitu tumebeba. Na upata sasa zingine tuko na nyoi. So unapata, ukikata, utapush, uta tutapush mbaka tujue nyea tuwezi ya na uradi na tuiache. Siwezi taka ni kuja ni kudunge, ni onevi uradi ya tafute na nitoke kasi na. So inabaki yewe, kama utako pareti, ni sawa, kama utako pareti, utako lazimisha. Na hiyo, hizo sana sana, hizo ndo zuku wa successful ujua. Tukitumia demu, inako mambo nraisi. Eh. Yeah. Uo jamaa tanza, hata, hata, hata kuwa na hiyo tension. Lakini ukitumia demu, na ni boy, ni kitu raisi sana kwa hake atafungua na akifungua tunaingia na yeye na wewe ah. <laughs> e, ni aridi ya kes cafe tu tunaendelea kusikiza hapa hivi cha muhimu una make sure kwamba una tune in una make sure una subscribe una like una comment alafu una kaa pale kando kuweza kusikiza story kama hizi ambazo unasikiza tu ni za crime zinaweza kuwa zinafanana lakini kila mtu iko na mission different different e, ukaweza okay, kusikia kama scarfes ah scarfes ni kuweza kuuliza Ukiangalia wewe umepigwa na mraia sims kama ngapi? Naweza sema kama tano. Ju <coughs> Juja Road nimepigwa mara mara mbili. West nimepigwa mara mbili. Na bado nimepigwa kasa. West tena mlirudi? Ya, yeah, West tulirudi. West sasa sana sana ndo tulikuwa tunaendanga. Ju? Mbona mbona unapenda West? Simu za West unapata ukiibia mzungu, umeenda na S Amo umeenda na iPhone, na ni iPhone kubwa, maybe ni 14, kwanzi ya 12 hadi 14, uko 15, unaona ye mdo poa, mkiwa wawili. Eee, yeah, sana sana, na kukienda na S, kama umeenda na S24, bado uko na do poa, na mkiwa wawili. So, unapata kulingana, unajua bado ujalelewa yu design umezo ya kushika ngiri kumi mara moja. Wewe umezo, wewe umelele wanga, yani ni unajaribu kufix vitu, yani pande yako iranuele. Jua nye mali umetoka, ni strategy, ni noma. Awezi taka kila siku kula githeri. Kuna siku natakata ya kwako kunike kuku. <laughs> yeah, true. Yeah. Ah. So, uh, Skafes, nini likuji nga kufanya uweze ku uh, reform na kweza kubali tu kwamba mba, hey, hei, metosha mali, nimefikia. Kuna sin tulikuwa na beste yangu mwingine. Alipigwa risasi lakini hakumadwa. Alipigwa risasi ya mgu. Na no, usansi alimpiga alikuwa na mjua. Alienda kutishia di mama ake. Akenda kusema atamalizia. Saya po yuka kuja ime ningizisha njeve ju. Nikona kama beste yangu wadi ya mesha julikana. Adi, budaki, adi madhaki ya na julikana. Kumanisha mimi. Nipia wakini juwa jumi wakua na nijua jumi nilihe. Tulikuwa tume... Tulikuwa tumechafua hiyo area mara ya kwanza. <laughs> na tuka faulu. Tukaenda. So tukaenda tuka kaka na tuka maliza hiyo biashara ya kwanza. So kugawa na do, tukaenda ya pombe. Sa tulirudi tena hiyo area kaa tumelewa kido. Kaa tumelewa kidogo. Kumbe kuna watu unyalikuwa metusoma mara ya kwanza. Sasa kikushuka chini. Wakani kama wali tu, masanzo wali kwa tu yu area. Yu area bado kuna maklabu, juu kuna masanzo wali kwa tango. Sasa unapata, au masanzo vile wali ambiwa wali rudi na baro hivyo straight wa kitu fuata. Sasa unajua juu si tumefanya sini hivyo tunenda straight. Awa umetokea huku nyuma. Si tukujua kama wana tufua. Sasa tulienda kupona mtu mwingine tena. Kumshika tu hivyo tukasikia risasi imedia. Sasa mali tulikuwa ilikuwa ni kwa kikona. Na yo risasi imesha lia, unajua, utataka kujua yo risasi ni ya nini. Na yo unajua kenyo unafanya. Tukwa ngangani ya hiyo chuo, mkuu ngangani ya hiyo chuo, mimi nika ingia wakoanza. Lakini tuli ingia wote juu, tukienza kukimbia, nikiwa mbele hake, nikuwa najua, ndio huyu nyuma angu. Wakati sasa, huyo sansi alikaribia hiyo chuo, haka pigia risasi zingine mbili. Ika kuja ni kama yume mgo, yume mgonga. Na siku juu anga yume mgonga, juu mini liyo nanga medunda, na mini kwa kwa yoko na ingine ya juu. Mimi kadhani labda hata 
ameanguka ame anaamka juu hizo mali milioni na vitu sasa si bado unaona na mimi vile nilikimbia nikafika mpaka huko chini roe na nikavuka roe nikavuka hiyo side nyingine juu maji si deep sana ni mali inaweza kufikia hapa juu ya juu ya nini magoti nikavuka nikaenda kabisa so baadaye ndo nikasikia alipigwa atisasi ya mguu na kwanza tulikawiana ndo nikuja kumuona tulikawiana mm. alipigwa risasi ya mguu na huyo sasa yeye alimpiganga na akam, ak, vile alianguka ali, alimwacha akinifuata sasa mimi vile niliandanga nikavuka hiyo maji hiyo roe hapo ndio aliniachia juu aliona hata ingia kwa maji na juu bado ni kama alikuwa anamjua alienda kwa mama yake na kamwambia nimempiga na nimempiga mguu na nitamuua sasa kutoka hapo sasa nikaanza kukua na kale karo ile design napiga hesabu huyu best yangu amepigwa risasi na haja sijui kama anasema mimi ama haja nisema juu sasa analia huyo mwingine amehepa lakini huyu nimempiga huyu ndamuua unaona sasa mimi hapo ukauoga kale niingia juu napiga hesabu wewe tulikuwa na wewe na umepigwa risasi mamako ametishiwa hadi inasemekana utauawa na mimi nime, mimi nimehepa na ijulikani mimi na wewe unajua tulikuwa na wewe kwa hivyo unaweza nipeana so hapo kuanzia hapo roi kaanza kukataa kidogo kidogo na hivyo mpaka tukajenga mambo na group na tukatengeneza rules na tuka apply na kila kitu sasa iko poa wow wow amazing bro eh hey, napenda lile unajitaje hiyo group inajitaje tuko hapo groups kuna mara mbili kuna za kuna ile ya kwanza yenye tuja register na kuna ile ya, ya pili imeregistiwa ya visions oh, visions ha eh. lengo lenu kuko ile kundi ni kufanya nini hiyo kundi imeungana juu ya reform it juu kwanza ku reform si kitu rahisi uwezi reform peke yako juu hata ukiamua kukaa peke yako kuna vitu tu zitakuumiza juu hata kuna wakati for example niko nimepigwa nimeenda nimeenda home nimeka home kwa wiki mbili sija sija pata hata do yote kwa hivyo nimetumia anga do zenye nimekuwa na kutumia hizo do hizo do zimepungua bado zimeisha na bado mwezi na change na unalipa nyumba so unakuwa na kale ka tension unapiga hesabu hata kama unaogopa na ndio mwezi inaisha na usha recover unapata sasa umerudi kwa kwa mamorio wako kigeng hivyo unapata mmoja na kuambia twende hivi na yenyewe hiyo siku tunaendanga na tunafaulu tena na ni uenda kaa niko na bandage nimeumia sijapona vizuri hadi black eye bado ijapona nimetokea hivi kando ya mamorio jibenye pande mnapiga hesabu eh hey, yani sina do ndio kwa maana hadi nimetokea mbele ya maniga zangu wakiniambia twende hivi na nawaaminia tukaenda na tukarudi na tenje kaa saba na tukauza na tukagawana sasa unapata ku reform bado ni ina, ina tai, lazima uungane na mtu mwenye amekubali unaona <coughs> Juu hata kwa group yetu tumetengeneza ma rules. Ka for example kwa group hatuwezi taka uko na ingengia baro na bado unakamkuka na sisi. Juu sasa ndio tracewa hadi si utachoma pande. Eh sasa kuna zile rules zina apply na zina apply juu tumeungana. Kika peke yako bado utajipata tu uko hapo. Mm. Eh hata ujifungia hata ujifungia hata wiki tatu. Ukitokea hivi mbele ya majama zako walikuwa wanapiga hizo kazi. Bado tu utaingia hiyo kazi. Lakini sasa ukikaa kano muungane na mwingine na kuambia hiyo idea yenye nakuja nayo iko poa mpata mko watu 5 6 ama 7 at least mnaweza reform ju mtaanza activity kidogo kidogo hapo na itapik So uh, kuna vijana wengi sana kwa sasa wanaingia into crime wakiwa wale sana kwa in uh, one or two three nini ambacho unaweza taka ku advice mimi naweza sema crime si poa. Juu mimi nimezi kama best wangu wengi juu ya crime. Hadi bro yangu mwenyewe nimemzika juu ya crime. Crime si poa. Crime inadai kukaza. Na hiyo kukaza unahesabu masaa sana juu. Hapo nje bado masaa sasa si mafala. Eh. Juu kuna wengine. Sasa kama for example kuna scene yenye nilita kuna sasa alikuwa anisikia nikivuta bangi kwa nyumba. <laughs> na kuna mali tulikuwa tumeiba ma CPU na lapi na ma monitor na kazi yake kwa nyu na booster ya gari na ile bone cabinet yake sasa juu ni nyumba ilikuwa na vitu mingi nimeziweka tu hapo yani ni vitu kikuja zinaoneka hmm. sasa nikiwa kwa nyumba nilikuwa na na vutandomu 
Sanzi ya kakutia ni kama anatafuta mwali mtu anavuta ndao mnona. Kuingia, ndo ujue siwa jinga. Alingia hivi ya kapata ndio ni kona ndomu. Lakini ya kuniulizi yanga hiyo ndomu. Alianza kuniulizi ya risiti za hizo, ya hiyo laptop, hizo CPU monitor, na hizo TV. Haka ngori na ika change. Na mbako waka nitoka kwa hiyo nyumbu waka nipeleka mbaka central. Nikatolewa central, nikapele kwa integrity house. Nikatolewa huko, nikapele kwa milimani, kotini. Hmm. So unapata wama sanse, si mafala. Lazima waka... Lazima wajue yani mambo yako vile hiko. Yani lazima wakuwe tu shua wadanganyi. Juu kama mimi wene wali ingia hapo na wakajua vitu ni za uizi. Na walikuwa wanafotili ya harufu. Sinuona pia au siwa jinga. Ya, yeah, true. Kwa hivyo crime. Crime sipo wajue pia. Au masanze wapendi crime. Wanauwa. Na wanauwa na wanauwa wana, 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 wana tena. Hmm. Wow. 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 So kuna majama ambao. Uh, maybe ulikosea kwa njia moja au nyingine nini ambacho unaweza taka kuambia kwa mtu yote nishemkosea hata kama siwezi kumbuka ni watu wangapi je nyewe kubisinsia siwezi sema ni watu wangapi naweza tu mnisamee na bado mniombe Mungu anisaidie niko na hilo yenye nimesema yenyewe nataka ku change move out of crime stop crime Mambo iko hivyo juu yenyewe crime ilipi inasongesha tu masaa na alafu ikifika hiyo masaa yenye inataka kuchukua sasa inachukua anga. kila kitu unapenda juu inachukua murio wako inachukua inakuumiza wewe mwenyewe yani unapata vitu zimekuwa yani double yani zimekuwa trouble mara mbili eh wow naweza omba kwa nilikosea unisamee mm. mm. move out of crime stop crime stop crime amazing amazing so bro we mwenyewe ni kitu gani ambacho unatamani kufanya kwa maisha yako uh, kwa sasa kwa life niko na skill ya naweza tengeneza hizi ma motorbikes of which nilifundishwa after nimemaliza nime primary level do hata kama niko na fundish niko niko na ingia crime hata nikienda hizo course because mm-hmm. mwenyewe ananifundisha course alikuwa ananipatia lunch 50 bob na Nimetoka madhara nimeenda hadi tao nimeenda mguu nimerudi na ni pay fair sasa unaona hapo hivyo itabaki bado nimeingia crime yeah. lakini kuna kitu nilitoka nayo huko mimi naweza tengeneza motorbike so kwa saa hii tunauza ma, manguo matisho hivi ya yeah, which hizo hiyo ni ile ya kutiskia idol tuko at least tuko active somewhere lakini mainly mimi naweza naweza depend kwa hiyo skill yangu ya mechanical Okay. Cuz naweza tengeneza motorbikes. Wow, so mtu mwenye akona chance pale maybe kwa kampuni wanarekebisha mapikipiki, ma engine nini? Yeah, hata assembling. Hata assembling uko fit. Niko poa. Yeah, wale watu wa Honda, watu wa, 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 wa TVS. Yeah. Kuna mtu wako hapa, tuweze kusaidiana, tuweze kuokoa jamii kwa umoja. So bro, uko na nambari ya simu? Yeah, niko na namba ya simu yenye sahihi natumia na nimeregister nime na ID ya mom cuz due to kwa mambo na hizo crime mm-hmm. siko napenda mambo na ID nilipatanga oh. ID na ikapotea na sikuri ni tena niliamua kutumia ya mom mm. na niko napanga kwenda ku ni tena okay of which niko kwa hiyo process, process natumia ya namba ya mom na ni ya safari kwa hiyo ndio naweza nipata nayo time yote tupe namba ya simu ni 0742 822 mm-hmm. 448 kurudia tena 0742 majina kamili umesema ya hiyo namba majina ya kamili ya hiyo namba ni Benta Mwanga lakini mimi naitwa Wycliffe Ochieng alright so ukituma kitu ni Benta Mwanga lakini mwenyewe ni Wycliffe Ochieng Eh imekuwa so amazing kuweza kusikiza story yake kuweza kujua zile scars zilitoka wapi na kweli ameweza kuelezea moja kwa moja until kuweza kuzifikia zote ukisikia zote zime takriban zimekuja uh, ikichapo cha mara kama tano ambayo imekosukua na zile scar uh, kampea jina uh, uh, jina AKA uh, scar face na kwa kweli ni mtu ambaye ame reform Uh, tuweze kumsaidia nambari yake ya simu nimeweka pale chini wako na kundi pia ambalo wanasaidia vijana kuweza kuchenje na amesema kwamba uh, stop crime uh, nasema asante sana bro Mungu akubariki na zidi
kusaidia vijana okay kwa wale wote ambao ni mara ya kwanza kuweza kufika kwenye Tales by Tech Tazam make sure kwamba umesubscribe ume like ume comment alafu pale chini eka notification bell ndio hadithi kama hizi zinaweza kufikia na wale watu ambao wamekuwa nami kuanzia mwanzo hadi mahali tumefika kwa sasa Mungu awabariki tuzidi kushare show na tuzidi kusaidia vijana kama hawa till next episode leo hii tumeimaliza hadithi yake scarfessa kwaheri